வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் எஸ்பிடிஎஃப் பிளாக்ல இருந்து பார்க்க போறோம் கிளாஸ் லெவன் கெமிஸ்ட்ரியா யூனிட் த்ரீயா இருக்கக்கூடிய கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் பீரியாடிசிட்டி இன் ப்ராப்பர்டிஸ் அப்படிங்கிற டாபிக்ல இருந்து தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய லெக்சர் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம சேனல் டாக்டர் பாலாஸ் கெமிஸ்ட்ரி இப்போ தான் நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு வீடியோக்கு ஒரு லைக்கிங் கொடுத்துருங்க ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அப்போதான் எப்போலாம் நம்ம வீடியோ போடுறோமோ அப்போ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படிங்கிறதும் ஆஃப் ஆ பிரின்சிபல் அப்படிங்கிற ரெண்டு தான் என்னது தேர் ஆர் தே ஆர் த தேர்டிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் த பீரியடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் பீரியோடிக் கிளாசிபிகேஷன் பிரிக்கிறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் யாரு அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷனும் ஆஃப் ஆ பிரின்சிபலும் தான் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது இந்த எலமெண்ட்ஸ் அந்த வர்டிகல் காலம் ஹாஸ் சிமிலர் கெமிக்கல் பிஹேவியர் அப்படிதான் அரேஞ்ச் பண்ணார் மென்டலி கரெக்டா அதே மாதிரி திஸ் இஸ் டியூ டு தீஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஹாவ் அ சேம் நம்பர் அண்ட் சேம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த அவுட்ரிஷன் அவுட்ரிஷன்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய நம்பரும் சேமா இருக்கும் அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் சேமா இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் இந்த குரூப் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சிசியம் பிரான்சியம் இப்படி எடுத்திருக்கேன் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இது கேஷல் இது கேஷல் இது எல் செல்லு செகண்ட் செல்லு அப்போ இது கேஷல் எல் செல்லு எம் செல்லு போயிட்டே இருக்கா அப்போ ஃபைனல் அவுட்ரு மோ செல்ல பாருங்களா என்ன இருக்குன்னு பாருங்க வி ஹாவ் டூ எஸ் ஒன் த்ரீ எஸ் ஒன் ஃபோர் எஸ் ஒன் ஃபைவ் எஸ் ஒன் சிக்ஸ் எஸ் ஒன் செவன் எஸ் ஒன் பாருங்க சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கா சேம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த அவுட்ரு மோ செல்ல இருக்கா எஸ் இதை தான் என்னன்னு சொல்றோம் இதுதான் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷனுக்கு முக்கியமான விஷயம் இதுதான் வந்து பீரியடிக் கிளாசிபிகேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன் ரோல பிளே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் புரியுது இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புரியுது இல்லையா அடுத்து பாருங்க லெட் சி த ரிமைனிங் திங் தட் மீன்ஸ் த கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன்டு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் பிளாக்ஸ் என்னென்ன எஸ் பிளாக்கு பி பிளாக்கு டி பிளாக்கு எஃப் பிளாக்கு அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க சரியா ஹியர் ஹீலியம் is a s block element helium s block element da ana inga place panni vechirukanga parunga group 18 node place la place panniranga yena because it is completely filled valence shell la irukum completely filled shell la irukum adanal inga fix panniranga adha 18 group element la kondu fix panni vechirupanga noble gas configuration attain pandradanal anga fix panni vechirupanga adhe maadhiri da hydrogen ku irukku hydrogen paathina top of the table la irukum correct ah ore ore electron da irukum outermost shell la correct ah அப்ப இது குரூப் ஒன் எலமெண்ட் தான் பட் இது வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி ரிசம்பிள் பண்ணுதுன்னு பாருங்க இட் ரிசம்பிள்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் குரூப் செவன்டீன் குரூப் செவன்டீன்ல என்ன இருக்கும் ஏழு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அவுட்ரு செல்ல கரெக்டா ஒரு எலக்ட்ரான் கிடைச்சா ஸ்டேபிள் ஆயிடும் அதே மாதிரிதான் இங்க ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் கிடைச்சா ஸ்டேபிள் ஆகி நோபல் கேஸ் கான்பிகரேஷன் ரீச் பண்றதுனால இட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் ரிசம்பிள் டு தி யாரு குரூப் செவன்டீனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரிசம்பிள் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி அங்க வச்சிருக்காங்க சரியா அங்க குடுக்குறாங்க மூணாவது <laughs> இப்ப பாக்கலாம் எது எல்லாம் டி பிளாக் எஸ் பிளாக் எஃப் பிளாக் பி பிளாக் அப்படிங்கறதெல்லாம் பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க எஸ் பிளாக் எஸ் பிளாக் அப்படிங்கறது வந்து நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ் எத்தனை இருக்கும் ரெண்டு இருக்கும் குரூப் ஒன் டூ சேர்ந்ததுதான் என்னது எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்ப இது குரூப் ஒன்னு இது குரூப் டூ பாத்தீங்கன்னா லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சிசியம் பிரான்சியம் பெர்லியம் மெக்னீசியம் கால்சியம் ஸ்ரான்சியம் பேரியம் தென் ரேட்டம் சோ இதெல்லாம் என்னது குரூப் ஒன் அண்ட் டூ எலமெண்ட்ஸ் அப்ப இந்த கீழே வருது அப்படின்னா ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் விசிபிள் ஆகும் சரியா எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் அவுட்ரு செல்ல மேட்ச் ஆகும் அது மாதிரி தான் பிக்ஸ் பண்ணி சரியா குரூப் ஒன் அண்ட் டூ வந்து எஸ் பிளாக் எலமெண்ட் சொல்றாங்க அவுட்ரு எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் இருக்கும் என்எஸ் ஒன் என்எஸ் டூ அப்ப நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் பாருங்க செகண்ட் பீரியட்னா டூ எஸ் தேர்ட் பீரியட்னா த்ரீ எஸ் ஃபோர்த் பீரியட்னா ஃபோர் எஸ் ஃபைவ் எஸ் சிக்ஸ் எஸ் செவன் எஸ் இப்படி போயிட்டு இருக்கும் சரியா அப்ப என்எஸ் ஒன் என்எஸ் டூங்கிறது தான் காமன் அவுட்ரு மோஸ்ட்
ग्रूप टू वो आलकलेन अट्ठा मुख्य ब्लॉक पी ब्लॉक एलमेंट पी ब्लॉक पाती ग्रूप आर ग्रूप ग्रूप तटीन एटीन वे पी ब्लॉक एलमेंट रोम रोम इंपार्टेंट ग्रूप तटीन एटीन वेप्रसटिव एलमेंट अलॉंग विदिया ओके प्रापीस That is called metalloids. Correct? Ah, huh? about the metal one. Correct? Ah, the non-metal one. Correct? Which are all called metalloids. They are all called semi-metals. Sorry, I am not saying. Sharing la. For the outer electronic configuration, N S two, N P one two six. For the thirteen group, are the na P one la mudiyo. Fourteen group, are the na P two la mudiyo. Fifteen group, are the na P three. Sixteen group, are the na P four. Apa N P one two six sorry ke bo. जनानोल சரியா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்கும் ns2 np6 ல இருக்கும் அப்ப அவுட்டர் ஷெல் கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கரெக்ட்டா ரைட் அத ஸ்டேபிளா இருக்குன்னு அர்த்தம் நோபல் கேஸ் ஆர் வெரி லோ ரியாக்டிவிட்டி ஏனா அது ஸ்டேபிளா இருக்கல அப்படி リアக்ட் ஆகும் リアக்ட் ஆகாதுல அதே மாதிரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டு குரூப் இருக்குங்க இங்க என்னென்ன குரூப் அப்படினா ஒன்னு வந்து சால்கோஜென்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் இன்னொரு வந்து ஹாலோஜென்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் இந்த குரூப் 16 எலிமெண்ட் என்னன்னு சொல்வாங்க அப்படினா தே ஆர் ஆல் கால் சால்கோஜென்ஸ் उपलब्धि ஹாலோஜென்ஸ் அதாவது 17 குரூப் என்ன சொல்வாங்க ஹாலோஜென்ஸ் அப்படி சொல்வாங்க சரியா ஹாலோனா nothing but salt னு அர்த்தம் ஜென்னா ஜெனரேட்டர் னு அப்ப salt ஜெனரேட்டர் சோடியம் குளோரைடு சோடியம் புளூரைடு சோடியம் புரோமைடு பொட்டாசியம் அயோடைடு பொட்டாசியம் குளோரைடு இப்படி இன்னொரு சால்ட்டா ஜெனரேட் பண்ணுது அதனால அதுக்கு பேர் என்ன ஹாலோஜென்ஸ் அப்படி பேர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஏனா இந்த ரெண்டு குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் பத்தி ஏன் பேசுறோம் அப்படினா पीरियडिक टेबल ले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इन तालपी एक पुड़िया रेंड ग्रुप ना ही बनेगा चलेंगला नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इन तालपी इलेक्ट्रॉन ना इजी है एक्सेप्ट पना पुड़िया टेंडेंसी रिक पुड़िया ग्रुप एलम जारे सिक्सटीन सेवेंटीन बनेगा चलिया रंबो रंबे इम्पोर्टेन्ट அதே மாதிரி பாருங்க when we move from left to right இது வந்து left side இது வந்து right side left ல இருந்து right ல மூவ் பண்ணினா non metallic character increases non metallic character னா இருக்கும் இங்க இருந்து இங்க போக போக increase ஆயிட்டே இருக்கும் non metallic character is getting increases when we move from left to right clear ah அதே மாதிரி across a period பாருங்க metallic character increases as we go down the group மேல இருந்து கீழ வந்தீனா என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் metallic characteristic increase of for example in parnga carbon non metal silicon germanium metalloids ana tin lead idella pathina apdi iruke metals ah appo mail irundhu keela varumbodhu metallic characteristic increase ah left la irundhu right la move pannumbodhu non metallic characteristic increase ah purida appo indha side irukiradella enadhu metals ivanga la yaare non metals ओके आ आप इवंगे यारे मेटलॉइड्स इवंगले यारे मेटलॉइड्स अपने लोग पुरी दा रुम्बर रुम्बर इम्पोर्टेंट ओके आ आठ तो पर गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक लम अत्यंत ना ग्रुप रखे पत्त ग्रुप रखे ग्रुप थ्री लर्न दे ट्वेल्व वर्किंग कर देना दे डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन सोल्डर पर गए ग्रुप थ्री लर्न दे ट 
டுவெல் வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாமே டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் இங்க இருக்கிறது எல்லாமே என்னக்குன்னா மெட்டல்ஸ் அவுட் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் பாருங்க என் மைனஸ் ஒன் டி ஒன் டு டென் ஜீரோ டூ என் எஸ் ஜீரோ டு டூ சரியா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஃபோர்த் ஷில் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இப்படி இருக்கும் த்ரீ டின்னு இருக்கும் புரியுதா த்ரீ டில ஃபில்லட் அப்புறம் தான் ஃபோர்த் ஷெல் ஸ்டார்ட் ஆகும் புரியுதா அப்போ என் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஃபோர்த் ஷெல் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கும் என் மைனஸ் ஒன் டி கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் அப்போ என் மைனஸ் ஒன்னா என் ஈக்குவல் டு ஃபோரு அப்போ த்ரீ டி ஒன் டூ டென் என் எஸ் ஜீரோ டு டூ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க டி பிளாக் எலமெண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்றாங்க பாருங்க அப்போ ஸ்கேண்டியம் அப்போ இவங்கள யாரு இவங்க த்ரீ டி குரூப்ஸ் இவங்க ஃபோர் டி எலமெண்ட்ஸ் ஃபைவ் டி எலமெண்ட்ஸ் சிக்ஸ் டி எலமெண்ட்ஸ் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் சரியா பாருங்க அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பாருங்களேன் த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் டி சிக்ஸ் டி இப்படி இருக்கும் கிளியரா அடுத்து பாருங்க ஆல் ஆர் மெட்டல்ஸுங்க எல்லாமே மெட்டல்ஸ் எல்லாமே மெட்டல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இருடியம் <laughs> மெனி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னவா இருக்கு கேட்டல் டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே இருக்கும் ஏன்னா மெட்டல்ஸா இருக்கிறதுனால அதே மாதிரி ஜிங்கு கேட்மியம் மெர்குரி இது மூணு மட்டும் என்ன இல்லை டிரான்சிஷன் எலமெண்டா இல்லை அப்படின்றாங்க ஜிங்க் எங்க இருக்காரு ஜிங்கு கேட்மியம் அண்ட் மெர்குரி தேர் நாட் கன்சிடர் அஸ் அ டிரான்சிஷன் மெட்டல் ஏன்னா தே ஆர் ஹேவிங் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு கான்சிக்ரேஷன் இருக்கும் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டா இருக்கும் டி டென் கான்சிக்ரேஷன்ஸ்ல இருக்கும் இது எல்லாமே பாருங்களேன் த்ரீ டி டென் ஃபோர் டி டென் 5d10 அப்படின்னு இவர் லெசர் ரியாக்டிவ் ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறனால தான் இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகும் தட் இஸ் வாட் தேர் ஆல் கால்டு டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க சரியா ரைட் அதான் என்னது டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் சொல்லுது தென் எப்ளாக் எலமெண்ட்ஸ் எப்ளாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா டூ ரோஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த பீரியடிக் டேபிள் பீரியடிக் டேபிளில் கீழே தனியாக வச்சிருப்பாங்க லேந்தனாட் சீரியஸ் ஆக்னைட் சீரியஸ்னு வச்சிருப்பாங்க அதாவது சீரியம் அட்டாமிக் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட்ல இருந்து லுட்டீசியம் வரைக்கும் அட்டாமிக் நம்பர் செவன்டி ஒன் வரைக்கும் அட்டாமிக் நம்பர் நைன்டில இருந்து ஒன் ஆர் த்ரீ வரைக்கும் அதாவது தோரியம்ல இருந்து லாரன்சியம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் எப்ளாக் எலமெண்ட்னு சொல்றாங்க சரியா அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகேஷன் இங்கேயும் பாருங்க என் மைனஸ் டூ எஃப் ஒன் டூ ஃபோர்டீன் என் மைனஸ் ஒன் டி ஜீரோ டு ஒன் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் என் எஸ் டூ புரியுதா இதெல்லாம் காமன் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் ஆஃப் எப்ளாக் எலமெண்டா இருக்கும் இதெல்லாம் எப்ளாக் எலமெண்ட் சீரியம்ல இருந்து லுட்டீசியம் வரைக்கும் தோரியம்ல இருந்து லாரன்சியம் வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாமே என்ன எப்ளாக் எலமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க They are all called, பேர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் தேர் ஆல் கால்டு இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் ஏன் இது இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்னு சொல்றாங்க ஏன்னா டி பிளாக் இங்க பிப்டி செவன் டி பிளாக் எலமெண்ட் கரெக்டா அதுக்கு இடையில அதுக்கு அடுத்தது இவர் வந்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற இதெல்லாம் வரும் அப்ப இதுக்கு இடையில இருக்கிறதுனால தான் ரெண்டு டி பிளாக் எலமெண்ட்டுக்கு இடையில இருக்கிறதுனால இது என்ன சொல்றாங்க இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ்க்கு உள்ள இருக்கிறதுனால தேர் ஆல் கால் இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா வித் ஈச் சீரியஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் வெரி சிமிலர் ஒவ்வொரு சீரியஸ்லையும் ப்ராப்பர்ட்டி சிமிலராக இருக்கும் ஆக்டிநாட் ஃபார்ம் லார்ஜ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அதனுடைய ஸ்டடி வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குங்க ஏன்னா தேர் ஆல் ரேடிய ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் கரெக்டா ஆர் மெனி ஆக்டினாட் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் மேட் ஒன்லி நானோகிராம்ஸ் அதை விட கம்மியாக கூட கிடைக்கலாம் சரியா பை தி நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் அண்ட் தேர் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டடி ஏன்னா ஆஃப் லைஃப் பீரியடே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதை பார்த்தனா ஸ்டடி வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது சரியா அதனால் அக்னா ஜெரிஸில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸாக இருக்கும் சரியா அடுத்து பாருங்க இந்த பீரியடுக்கான அதாவது இந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் பிரிக்கிறோம் இல்லையா அதில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கு என்ன அப்படின்னா மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் மெட்டலாய்ட்ஸ் இது எங்கே மட்டும்தான் வரும் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் மட்டும்தான் வரும் கரெக்டா அதையும் இங்கே பார்த்துடலாம் பாருங்க அப்போ மெட்டல்ஸ் அப்போ பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ பி
நான் மெட்டல் அண்ட் மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க சரியா மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் மெட்டலாய்ட் மெட்டலுக்கான ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல் நோன் எலமெண்ட்ஸ் அப்பியர் ஆன் த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பீரியடிக் டேபிள் செவன்டி எயிட் பர்சன்ட் இந்த மெட்டல் எங்க இருக்கு லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பீரியடிக் டேபிள் லெஃப்ட் சைட்ல தான் பீரியடிக் டேபிளுடைய லெஃப்ட் சைட்ல தான் பாருங்க டி பிளாக் எலமெண்ட் எல்லாமே எங்க இருக்கு லெஃப்ட் சைட்ல தான் இருக்கும் கரெக்டா ப்ராப்பர்டிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சாலிடுங்க எக்ஸப்ட் மெர்குரி மெர்குரி மட்டும்தான் லிக்விட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் சரியா அதே மாதிரி ஹையர் மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கும் மெட்டல்ஸ்க்கு ஜென்ரலா அதுல எக்ஸப்ஷன் இருக்கு கேலியம் அண்ட் சிசியம் ஹாஸ் வெரி லெசர் மெல்டிங் பாயிண்ட் புரியுதா அடுத்து பாருங்க தே ஆர் குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி காமனா மெட்டலுக்கே உண்டான ப்ராப்பர்ட்டி அதே மாதிரி தே ஆர் மெலியபிள் மெலியபிள் அர்த்தம் தே கேன் மேக் இட் அஸ் அ திங் ஷீட் திங் ஷீட் அடிச்சு அடிச்சு என்ன பண்ணுவாங்க திங் ஷீட்டா மாத்துவாங்க அதே மாதிரி டக்டில் நத்திங் பட் தே ஹாவ் தே கேன் மேக் இட் இன் டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஒயர் ஒரு ஷீட் இன்னொரு மெட்டல் ராடா இருக்குன்னா அதை ஒயரா மாத்தக்கூடிய அந்த எபிலிட்டி பேர் தானது டக்டில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடுத்த பாருங்க நான் மெட்டல் தே ஆர் ஒன்லி ப்ரெசன்ட் இன் எங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பி பிளாக் ஏன்னா இந்த மூணு கிளாஸிபிகேஷன் எங்க இருக்குன்னா பி பிளாக்ல மட்டும் தான் இருக்கும் சரியா தேர் ஆல் சாலிட் ஆர் கேஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் யாரு நான் மெட்டல்ஸ் புரியுதா ஆனா நான் மெட்டல்ல ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் லிக்விடா இருக்கும் யாரு புரோமின் இப்ப உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன அப்படின்னா மெட்டல்ல இருக்கக்கூடிய லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய ஒன்லி மெட்டல் மெர்குரி மாதிரி லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய ஒன்லி நான் மெட்டல் யாரு புரோமின் புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி தே ஹாவ் லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் வித் எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் போரான் அண்ட் கார்பன் கார்பனுக்கும் போரானுக்கும் கொஞ்சம் பாயிலிங் பாயிண்ட் மெல்டிங் பாட் அதிகமாக தான் இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி பாருங்க தே ஆர் புவர் கண்டக்ட் ஆஃப் ஹீட் டைமண்ட்ஸ் எக்ஸப்ஷன் அதே மாதிரி தே ஆர் புவர் கண்டக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி எக்ஸப்ட் கிராஃபிக் பிகாஸ் கிராஃபிட் இஸ் அ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம படிச்சிருக்கோம் கரெக்டா அதே மாதிரி தே ஆர் நெய்தர் மெரியபிள் நார் டக்டைல் பட் தே ஆர் சோ பிரிட்டில் உடையும் சீக்கிரம் உடஞ்சிடும் டக்குன்னு உடஞ்சிடும் மெலியபிள் பண்ண முடியாது அது மெலியபிளாகவும் இருக்காது டக்டிலாகவும் இருக்காது தின் ஷீட்டாகவும் மாற்ற முடியாது ஒயராகவும் இருக்க முடியாது பட் இட் இஸ் ஈஸிலி பிரேக்கபிள் ஒன்னா இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி பாருங்க மெட்டலாய்ட்ஸ் தீஸ் ஆர் வெரி ஃபியூ எலமெண்ட்ஸ் பிரசன்ட் இன் பிட்வீன் த மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல் ஸோ தேர் ஆல் கால் செமி மெட்டல்ஸ் ஆர் மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் புரியுதா அதில் பாருங்க சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி டெலூரியம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலாய்ட்ஸாக இருக்கும் பீரியாடிக் டேபிளில் தே ஃபார்ம் ஜிக்ஸாக் லைன் அண்ட் செப்பரேட் த மெட்டல்ஸ் வந்து நான் மெட்டல் யூ சி இயர் பீரியாடிக் டேபிளில் பாருங்க பி பிளாக்கில் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸை மட்டும் நான் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரியா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிக்ஸாக் லைன் கிடைக்கும் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஒரு ஒரு டார்க் லைனாக இருக்கு பாருங்க சரிங்களா அங்கே பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படி போய்கிட்டே இருக்குங்க இது எல்லாம் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஜிக்ஸாக் அலைன்மெண்ட் அப்போ ஜிக்ஸாக் அலைன்மெண்ட்டுனா யூ சீயர் இங்கே எப்படி கொடுக்குறேன்னா இப்படி கொடுக்கலாம் பாருங்க ஜிக் ஜாக் ஜிக் ஜாக் ஜிக் ஜாக் இப்படி இருக்கும் கரெக்டாக இந்த ஜிக்ஸாக் அலைன்மெண்ட் எங்கே கிடச்சிரும் இதில் கிடச்சிரும் சரியா அப்போது இதெல்லாம் யார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இவங்க எல்லாம் மெட்டல்ஸ் கரெக்டா இவங்க எல்லாம் யாரு நான் மெட்டல்ஸ் அப்ப இவங்க மட்டும்தான் யாரு மெட்டலாய்ட்ஸ் புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு சரியா அடுத்த பாருங்க நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அடுத்தது அப்படின்னா அல்கோரிதம் ஃபார் பிரிடிக்டிங் த பொசிஷன் ஆஃப் எலமெண்ட் இன் த பீரியாடிக் டேபிள் எந்த பீரியட்ல இருக்கு எந்த குரூப்ல இருக்கு எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கறத வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் கண்டிப்பா ஃபைன் அவுட் பண்ண முடியும் டெஃபினட்டா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ கீப் கிளீன் கோ கிரீன் நன்றி வணக்கம்